మిత్రులారా నమస్కారం నేను డాక్టర్ చిరుమామిళ్ళ మురళీ మనోహర్ ఎండి ఆయుర్వేద ప్రొఫెసర్ హైదరాబాద్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న మిమ్మల్ని అందరినీ ఇలాగా ఈ ఛానల్ ద్వారా కలుసుకున్నందుకు చాలా ఆనందంగా ఉంది మీరు చక్కగా స్పందిస్తున్నారు అలాగే ఈ వీడియోలు మీ సర్కిల్స్తో షేర్ చేసుకుంటున్నారు చాలా చాలా సంతోషం ఇక వంటిల్లే వైద్యశాల అనే ఈ చక్కని కార్యక్రమాల పరంపరలో మనం మన వంటింట్లో వాడుకునేటటువంటి ఆహార పదార్థాల దాగా ఉన్న ఔషధ రహస్యాలు తెచ్చుకుంటున్నాం ఈరోజు మనం తెలుసుకోబోయేది ఎంతో ఆసక్తికరమైంది అందరికీ అవసరమైనటువంటి విషయం ఇదే నెయ్యి ఘృతం ఈ నెయ్యిని చూసి ఈ మధ్యకాలంలో చాలామంది భయపడిపోతున్నారు నెయ్యిని వాడటమే మానేశారు కానీ నెయ్యిలో అద్భుతమైన ఔషధ శక్తులు ఉన్నాయి అలాగే దీంట్లో ఔషధ విలువలు ఉన్నాయి వీటిని ఈ కార్యక్రమంలో మనం తెలుసుకుందాం ఇంగ్లీష్లో దీన్ని క్లారిఫైడ్ బట్టర్ అంటారు ఇది భారతీయులకి మాత్రమే సొంతమైన ఒక చక్కని ప్రక్రియ ఇది ఆయుర్వేదం ఏం చెప్తుందంటే మనకి రసరక్త మాంసం మేధోస్థి మధ్య శుక్రాలని సప్త ధాతువులు ఉంటాయి అంటే మనం తిన్న ఆహారం ముందు రసం కింద మారుతుంది రక్తం మాంసం మేధస్సు అస్థి మధ్య శుక్రాలని ఇలా సప్త ధాతువులు అయ్యి ఫైనల్గా ఓజస్ అని తయారవుతుంది అంతిమ సారం ఇది అంటే మన మనం తీసుకున్న ఆహార రసం ఫైనల్గా ఓజస్ కింద మారుతుంది ప్రాణశక్తి కింద నెయ్యి కూడా అంతే చూడండి పాలు ఆ తర్వాత దాన్ని తోడు పెడతాం పెరుగవుతుంది ఆ తర్వాత దాన్ని చిలుకుతాం చిలికినప్పుడు పైన అంతా కూడా వెన్న తేలుతుంది ఆ వెన్నను వేడి చేస్తాం ఫైనల్గా నెయ్యి అంటే అసలు పాలే జీవనీయం అయితే పాలే అమృతం అయితే దాంట్లో నుంచి మళ్ళీ అంతిమ సారం నెయ్యి అంటే ఎంత దాంట్లో గొప్ప శక్తి ఉంటుంది ఇది ఈ నెయ్యి ప్రత్యేకత అందుకని ఆయుర్వేదంలో ఈ నెయ్యిని ఔషధాల అనుపానానికి వాడుతూ ఉంటాం దీన్ని మోతాదుకి లోబడి వాడితే ఇది చాలా మంచి చేస్తుంది అంటే శారీరకంగా మానసికంగా ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుతుంది మెయిన్గా దీన్ని రోజు ఒక హాఫ్ టీ స్పూన్ టు వన్ టీ స్పూన్ రోజువారీగా వాడుతూ ఉంటే చక్కటి ఈ ఓజస్ అనేది మెయింటైన్ అవుతుంది అగ్నికి అజ్జం పోసినట్టు అంటామే అట్లాగా మన శరీరంలో ఉండేటువంటి ఆ డైజెస్టివ్ ఫైర్ని ఇది ఎన్హాన్స్ చేస్తుంది ఎప్పుడైతే డైజెషన్ పెరుగుతుందో అప్పుడు అన్ని సమస్యలు తగ్గుతాయి ఇలాంటి ఈ నెయ్యిని ఉపయోగించి ఎలాంటి సమస్యలని తగ్గించుకోవచ్చు వరుసగా తెలుసుకున్నాం కొంతమందికి పుండ్లు తయారవుతాయి మూన్స్ అలాగే ఏదైనా దెబ్బ తగిలి అక్కడ ఇక అల్సర్ తయారవుతుంది లేదా ఒక కొన్ని కొన్ని సందర్భాలలో ఎక్కడన్నా ఏదైనా అగ్గిపూల గీస్తున్నప్పుడు కానీ బాణాసంచ కాలినప్పుడు కానీ కాలి గాయాలు అవుతాయి ఇలాగ పుండ్లు దెబ్బలు కాలిన గాయాలు అంటే అల్సర్స్ ఊన్స్ బన్స్ వీటన్నిట్లో నెయ్యి అనేది ఒక అద్భుతమైనటువంటి ఇంటి వైద్యం కింద పనిచేస్తుంది ఎలా వాడుకోవాలో తెలుసుకున్నాం నెయ్యిని మామూలుగా రూమ్ టెంపరేచర్లో ఉంచితే పేరుకుంటుంది ఇలాంటి ఈ పేరిన నెయ్యిని ఆ పుండ్లు ఆ దెబ్బలు ఆ గాయాలు వీటి మీద ఫ్రీక్వెంట్గా రోజుకి రెండు మూడు సార్లు లేపనం చేస్తూ ఉండండి సార్ దీంతో అవి త్వరగా తగ్గుతాయి ఎందుకంటే ఒకసారి ఏదన్నా మీకు ఖాళీ గాయమైందనుకోండి అది మానే నేపథ్యంలో స్కార్ టిష్యూ తయారవుతుంది ఇక అలాంటి ఆ స్కార్ టిష్యూ ఒక పట్టాన ఇక మామూలు పోదు లైఫ్ లాంగ్ ఉండిపోతుంది మచ్చలాగా అలా పడకుండా ఉండాలంటే మీ స్కిన్ తిరిగి నార్మల్ స్థితికి రావాలంటే త్వరగా నెయ్యిని ఉపయోగించి ఆయింట్మెంట్ లాగా దీన్ని వాడుతూ ఉంటే మంచి ఫలితం కనిపిస్తుంది ఇది గొప్ప గొప్ప యాంటీబయాటిక్స్ కంటే అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది పేరు నెయ్యిని పుండ్లు దెబ్బలు గాయాలు వీటి మీద తరచుగా లేపనం చేస్తూ ఉండాలి ఇంకా ఇది ఎఫెక్టివ్గా పనిచేయాలంటే మధుసర్పి అంటే దీంతోపాటుగా తేనె కూడా కలిపి సమాన భాగాలు రెండింటినీ కలిపి ఆయింట్మెంట్ మీద డ్రెస్సింగ్ అంటే ఈ పుండ్ల మీద డ్రెస్సింగ్ లాగా వాడుతూ ఉంటే మంచి ఫలితం ఉంటుంది త్వరగా తగ్గుతాయి ఇక అసలైన ఉపయోగం నెయ్యితో ఉంది ఆకలి తగ్గినప్పుడు లాస్ ఆఫ్ ఎపిటైట్ మిమ్మల్ని బాధ పెడుతున్నప్పుడు నెయ్యి బాగా పనిచేస్తుంది వినడానికి ఇది ఆశ్చర్యంగా ఉంటుంది నెయ్యి అనేది హెవీ కదా ఫ్యాట్ కదా అసలే ఆకలి తగ్గినప్పుడు ఇది తీసుకుంటే ఇంకా హెవీగా అనిపిస్తుంది కదా అని అనుకుంటూ ఉంటారు కానీ ఇక్కడ ఒక చిన్న సూక్ష్మం ఉంది నెయ్యి ఏం చేస్తుంది అంటే అగ్నికి అజ్జం పోసినట్టుగా ఈ జీర్ణరసాలని వీటి స్టిమ్యులేట్ చేస్తుంది దీంతో ఆ తగ్గిన ఆకలి తిరిగి పెరుగుతుంది ఇది నెయ్యిలో ఒక ప్రత్యేకత నెయ్యికి అనేక గొప్ప శక్తులు ఉన్నాయి ఇది గుణాంతరాధానం అంటే ఏమిటంటే ఏదన్నా ఒక పదార్థం తాలూకు ఆ గుణాలని తనలోకి తీసుకొని శరీరంలోకి ఫాస్ట్గా విలీనం అవుతుంది అంటే ఒక వెహికల్లా పనిచేస్తుంది అది నెయ్యి ప్రత్యేకత కాబట్టి ఈ ఆకలి తగ్గిన సందర్భాల్లో నెయ్యి వాడితే తిరిగి ఆకలి పెరుగుతుంది అయితే దీన్ని ఎలా వాడాలి అంటే నేరుగా కాకుండా దీనికి కాస్త 
ఇతర పదార్థాలు చేర్చి వాడుకోవాలి ఎలా ఇంగువ పొడి జీలకర్ర పొడి ఇవి రెండు ముందు వేడి అన్నం మీద మొదటి ముద్ద మీద చిలకరించండి ఇప్పుడు ఒక అర టీ స్పూన్ నెయ్యి కలపండి అన్నం మొదటి ముద్దను తినేయండి అంటే మొదటి ముద్ద దీంతో తిని ఆ తర్వాత మామూలు అన్నం తింటే అద్భుతమైన ఫలితం కనిపిస్తుంది నకనకలు ఆడే ఆకలి మీ సొంతం అవుతుంది మెయిన్గా అరుగుదల కూడా పెరుగుతుంది ఆకలి పెరుగుతుంది అరుగుదల కూడా పెరుగుతుంది చాలా మంచి చికిత్సది మెయిన్గా పిల్లలు తల్లులు అడుగుతూ ఉంటారు డాక్టర్ గారు అస్సలు మా వాడు తిండండి అసలు ఆ భోజనం అంటే చాలు మొహవాడు దిప్పుతూ ఉంటాడు బట్ బయట అన్ని ఆ జంక్ ఫుడ్స్ అన్నీ ఎక్కువ ఇష్టపడతాడు వీటిని అన్నాన్ని వేపు మరల్చి అన్నం తినేలాగ ఎలా చేయాలని దానికి ఇది మంచి పరిష్కారం రుచికరమైన పరిష్కారం అప్పటికప్పుడు అన్నం వండి వార్చండి అంటే పొగ గక్కుతూ ఉండాలి ఇలాగ వండి వార్చిన వేడి అన్నం తినడం వల్ల ఏం జరుగుతుందంటే టేస్ట్ బర్డ్స్ ఎక్స్పాండ్ అవుతాయి అలాగే లోపల ఉండేటటువంటి ఆ లోపల ఇంటర్నల్ ఆర్గాన్స్ కూడా స్టిమ్యులేట్ అవుతాయి వేడికి మనం ఏదన్నా ఒక పదార్థాన్ని వేడి చేసినప్పుడు అది ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది కదా అలాగే ఈ టేస్ట్ బర్డ్స్ కూడా అప్పుడు ఆ రుచి పెరుగుతుంది ఆకలి కూడా పెరుగుతుంది దీనికి మనం ఈ కాంబినేషన్ వాడాలి ఇంగువ కాస్త ఆ పెనం మీద వేయించి ఆ తర్వాత పొడి చేయాలి అంటే పొంగించిన ఇంగువ నేరుగా ఇంగువను వాడకూడదు ఇది గ్యాస్ని కంట్రోల్ చేస్తుంది జీలకర్ర పొడి జీర్ణశక్తిని పెంచుతుంది ఇక ఈ రెండింటితో పాటు నెయ్యి వాడతాం చూడండి ఎంత మంచి కాంబినేషన్ ఇంగువ పొడి జీలకర్ర పొడి ఈ రెండింటినీ కూడా ఒక హాఫ్ టీ స్పూన్ హాఫ్ టీ స్పూన్ తీసుకొని రెండింటినీ కలిపి అన్నం మొదటి ముద్ద మీద వేడి అన్నం మీద అలా చిలకరించండి ఇప్పుడు దీనికే ఇదే అన్నం మొదటి ముద్దకి ఒక అర టీ స్పూన్ నెయ్యి కలపండి చక్కగా దాన్ని తినేయండి ఇక ఆ తర్వాత మా ఊరు అన్నం తినేయండి దీంతో మంచి ఆకలి మీ సొంతం అవుతుంది ఇక మరొకటి ఈ మధ్యకాలంలో ఈ మెమరీ లాస్ అనేది పెద్ద సమస్య కింద అయిపోయింది చాలామంది ఏమనుకుంటారంటే ఆకలి పెంచుకోవచ్చు లేకపోతే నొప్పులు తగ్గించుకోవచ్చు కానీ జ్ఞాపక శక్తిని పెంచుకోలేము అది సహజంగా వచ్చేది అని అనుకుంటున్నారు కానీ జ్ఞాపక శక్తిని కూడా పెంచుకోవచ్చు ఇతర శక్తుల్లాగే దీన్ని కూడా ఇంప్రూవ్ చేసుకునేటువంటి అవకాశం ఉంది ఆయుర్వేదంలో దీనికి సంబంధించి చక్కటి చికిత్సలు ఉన్నాయి వీటిలలో ఈ నెయ్యి అనేది ఒకటి ప్రతిరోజు కూడా నెయ్యిని రోజుకి ఒక టీ స్పూన్ మోతాదుగా దీన్ని ఆహారంతో కలిపి తీసుకుంటూ ఉంటే క్రమంగా జ్ఞాపక శక్తి పెరుగుతుంది ఇదేమిటి నెయ్యికి జ్ఞాపక శక్తికి ఏమిటి సంబంధం అని అనిపిస్తుంది ముందు విన్నప్పుడు కానీ ఉంది ఎలాగంటే నెయ్యి అనేది ఏం చేస్తుంది శరీరం లోపలికి విలీనం అవుతుంది విలీనం అయినప్పుడు దీంట్లో ఉండేటువంటి ఫ్యాట్ కంటెంట్ మన మెదడులో కూడా మీకు తెలుసో లేదో ఎక్కువ శాతం కొవ్వుతోటే నిర్మిత అవుతుంది మెడ మెదడు తాలూకు కడజాలం అంతా కూడా అందుకే మేము ఏం చేస్తామంటే ఒక్కోసారి రిఫ్రాక్టు ఎపిలెప్సిస్ అంటే ఏ మందులకి తగ్గని ఈ ఫిట్స్ ఇలాంటివి ఉన్నప్పుడు ఇక ఎన్ని మందులు ఇచ్చినా కంట్రోల్ అవ్వనప్పుడు అప్పుడు వాళ్ళకి ఆఖరి ఆయుధం కింద ఈ నెయ్యిని తెస్తాం నెయ్యిని థెరాప్టిక్ డోసెస్లో అంటే పూర్తి స్థాయిలో దీన్ని నెయ్యిని ఇచ్చినప్పుడు ఆశ్చర్యకరంగా ఈ ఫిట్స్ అనే కంట్రోల్లోకి వచ్చేస్తాయి బ్రాహ్మీ గృత్వం ఇలాంటివి వాడుతూ ఉంటాం దీన్నే ఈ మధ్యకాలంలో కీటోడైట్ అన్న పేరుతో కూడా వైద్య వర్గాల్లో ఇది బాగా పాపులర్ అయింది అంటే నెయ్యిని థెరాప్టిక్గా వాడటం అప్పుడు రిఫ్రాక్టివ్ ఈ ఫిట్స్ ఎప్లెప్సిస్ ఇలాంటి కంట్రోల్లోకి వస్తున్నాయి దీని అర్థం ఏమిటి అంటే మెదడుని ఇది శక్తివంతం చేస్తుంది మెదడు కణజాలాలు ఎక్కువ భాగం కొవ్వుతో నిర్మితం అవుతాయి కాబట్టి ఈ నెయ్యి అంటే మాంసం మాంసైన వర్ధతి అనే ఆయుర్వేదంలో సామెత కాబట్టి ఈ నెయ్యి ఆ కొవ్వుని ఇంప్రూవ్ చేస్తుంది మెయిన్గా ఫ్యాట్ ఇష్యూని దాంతో జ్ఞాపక శక్తి పెరుగుతుంది కాబట్టి మీరు మరీ నెయ్యిని వేసుకోవాలి కానీ పోసుకోకూడదు రోజు ఒక టీ స్పూన్ నెయ్యిని వేసుకొని ఆహారం తీసుకుంటూ ఉంటే జ్ఞాపక శక్తి పెరుగుతుంది మెయిన్గా పిల్లలకి ఇవ్వదగినటువంటి మంచి టానిక్ ఇది ఇక మరొక ఆసక్తికరమైన విషయం మలబద్ధకం ఈ కాన్స్టిపేషన్ ఎంత పెద్ద సమస్య అంటే పెద్దవాళ్ళు అంటే అనుకోవచ్చు కానీ పిల్లల్ని కూడా బాధిస్తూ ఉంటుంది మలబద్ధకాన్ని సరిగ్గా టైంలో అటెండ్ అవ్వకపోతే దాన్ని కరెక్ట్ చేయకపోతే దాన్ని అనుబంధించి అనేక సమస్యలు వస్తాయి పైర్స్ దగ్గర నుంచి మొదలుపెట్టి ఈ మల ద్వారా నుంచి రక్తస్రావం అవటం ఇలాంటివి అనేకం ఇలాంటప్పుడు ఈ మలబద్ధకాన్ని చక్కదిద్దాలి దీనికి ఈ నెయ్యితో ఒక అద్భుతమైన చికిత్స ఉంది ప్రతిరోజు రాత్రి పడుకునే ముందు ఒక కప్పు వేడి పాలకి ఒక టీ స్పూన్ నెయ్యిని కలిపి కొద్దిగా పంచదార కూడా కలిపి ఆ పాలకి తాగుతూ ఉంటే మలబద్ధకం ఇబ్బంది పెట్టదు మెయిన్గా పిల్లల్లో ఏదన్నా మందులు ఇవ్వాలన్నా ఇబ్బంది ఇలాంటప్పుడు ఈ కాన్స్టిపేషన్ కరెక్ట్ చేయడానికి ఇది బాగా పనిచేస్తుంది ప్రతిరోజు రాత్రి పడుకునే ముందు ఒక కప్పు వేడి పాలు తీసుకోండి తీసుకొని దీనికి ఒక టీ స్పూన్ నెయ్యిని కలపండి కొద్దిగా పంచదార కూడా కలపండి 
తాగేయండి అసలు ఈ పాలల్లోనే కాల్షియం ఉంటుంది ఇదేం చేస్తుంది పేగుల గోడలని శక్తివంతం చేస్తుంది దీంతో పేగుల కదిలికి బాగుంటుంది ఇది ఒక మంచి కాంబినేషన్ రాత్రి పడుకునే ముందు ఒక కప్పు వేడి పాలకి ఒక టీ స్పూన్ నెయ్యి కలిపి కొద్దిగా పంచదార కూడా కలిపి తాగుతూ ఉండాలి దీంతో ఈ కాన్స్టిపేషన్ సమస్య నుంచి మీరు బయటపడతారు ఇలాగా ఈ నెయ్యిని ఉపయోగించి అనేక సమస్యల్ని తగ్గించుకోవచ్చు ఇలాంటి మరొక ఆసక్తికరమైన విషయాన్ని తిరిగి ఇదే కార్యక్రమాల పరంపరలో మనం కలుసుకున్నప్పుడు సవివరంగా సయేతికంగా సమగ్రంగా తీసుకున్నాం చతం జీవ చలదో వర్ధమాన చతం హేమంతాన్ చతం వసంతాన్ వంద శరత్తులు వంద హేమంతాలు వంద వసంతాలు వర్ధిల్లుతూ జీవించండి శుభం